ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভাই প্রশ্ন করেছেন যে কোরআনে আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সারা ধমনের চেয়ে নিকটে আরেক জায়গা আছে আল্লাহ আরশে সমন্বিত তো দুটো তো সাংঘর্ষিক মনে হচ্ছে এই দুটো সলিউশন কি হবে বল সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দের আকীদা কি ছিল এই বিষয়ে সূরা কফ সন নম্বর 50 আয়াত নম্বর 17 18 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিকটে আছে আসরা তাহ সনা কুরি আয়াত নাম্বার 5 সূরা আরাফ আয়াত নাম্বার 54 সূরা ফুরকান আয়াত নাম্বার 59 সূরা ইউনূস আয়াত নাম্বার 3 আল্লাহ সাতখানা কোরআনে এত বতিন্ন করেছে ওচার রহমান আলাল আরশে ইস্তাওয়া মহান সত্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার আরশের উপরে সমন্বিত তো দুটো আয়াতকে সাংঘর্ষিক জি ভাই পবিত্র কোরআনের কোন আয়াত সাংঘর্ষিক হতে পারে না আমাদের বুঝটা সাংঘর্ষিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সারা ধমনীর চেয়ে নিকটে এর অর্থ যদি আমরা এটাই নি যে আল্লাহ আমাদের সঙ্গে মিশে আছে বা লেগে আছে তো সুনান নাসাই খুলবেন কিতাবুল আদাব হাদিস নাম্বার 3104 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত বা হাদিস আছে না নেই মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত হুজুরে বক্তিতা করেছে আর একজন জাহেল সাধারণ আম জনতা বক্তিতা শুনে খুব উদ্বিগ্ন বাইতে ছুটে চলে গেছে ওর মা দাঁড়িয়ে আছে পাশ থেকে একটা কোদাল নিয়ে ছড়ে মাটি খোঁড়া আর বক্তা বক্তেছে মায়ের পানি সে জান্নাত ওই কোদালটা নিয়ে গিয়ে মাকে ধাক্কা মারছে মা তুই সর মা তো খত মত কি বাবা ধাক্কা দাই কেন বুঝে বক্তা হুজুরে ওয়াজ করেছে মায়ের পানি সে জান্নাত আর তোর পানি সে জান্নাত আছে এই দেখো কোদাল মানে খুঁড়ে এখন জান্নাত ঢুকবে ভাই মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত এই হাদিসের অর্থ এটা নাকি যে মায়ের পায়ের নিচে আপনি মাটি খুঁড়ে টুক করে জান্নাতে ঢুকে পড়বেন জি না এটা অর্থ মূলত যে মায়ের خدمت করবেন মাকে সম্মান করবেন ভালোবাসবেন তার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ আপনাকে জান্নাত দেবে আল্লাহ আপনার সারা ধমনীর চেয়ে নিকটে তার অর্থ এটা নয় যে আল্লাহ আপনার সঙ্গে লেগে আছে বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটা বোঝাতে চায় যে আপনি নিজেকে যতটা চেনেন আল্লাহ আপনাকে তার চাইতে বেশি চেনে আপনি নিজেকে সম্পূর্ণ দেখতে পান না কিন্তু আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে আপনাকে দেখতে পায় এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানা এবং শোনার মাধ্যমে ওয়া সামিউল বাসির তিনি সমস্ত কিছু শুনেন সমস্ত কিছু দেখেন আপনার নিজের শরীরটাকে আপনি দেখতে পান সম্পূর্ণ আল্লাহ দেখতে পায় কি দেখতে পায় না আমি অন্তরে কি পরিকল্পনা করছি আল্লাহ জানেন কি জানেন না তো ভাই এই জানা এই শোনার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সারা ধমনীর চেয়ে নিকটে কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু নিজের অবস্থান প্রসঙ্গে স্পষ্ট ক্লিয়ার করে দিয়েছে আরশে ইস্তাওয়া নিজের আরশে সমন্বিত এ বিষয়ে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমাদের আকীদা কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাল্লাম সহিহ মুসলিম কিতাবুল ঈমান হাদিস নাম্বার 395 এবং সুনান আবু দাউদ হাদিস নাম্বার 954 বিভিন্ন সনদে হাদিসটা বর্ণনা আছে আল্লাহর রাসূলের কাছে একজন ব্যক্তি এসে বলছে যে আল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা দাসী ছিল একটা থাপ্পড় মেরেছি আসলে কেন ওতে তো একটা বকরি চরাতে দিয়েছিলাম হারিয়ে ফেলেছে রাগ কন্ট্রোল করতে পারিনি মেরে দিয়েছি আল্লাহর রাসূল ওই ব্যক্তিকে বলল যে ওই দাসী মেয়েটিকে হাজির করো উপস্থিত করো আল্লাহর রাসূলের সামনে উপস্থিত করা হলো আল্লাহর রাসূল প্রথম প্রশ্ন করেছেন আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় আর সে দাসী মেটা উত্তর দিয়েছে কি ফিস সামাই আল্লাহ আসমানে মানা আমি কে আনতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুটো প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন কি আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় ভাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কালেমা জিজ্ঞাসা করেছিল না কে মুমিন কে কাফের কে মুশরিক পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন কি ছিল আল্লাহ কোথায় কেন কারণ মুশরিকদের আকীদা এবং আহলে কিতাবদের আকীদা হচ্ছে এটাই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বত্র বিরাজমান সব জায়গায় আছে শ্রীমদ ভাগবত গীতা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ খুলবেন অধ্যায় নম্বর 15 মন্ত্র নম্বর 15 বলে বাসুদেব সর্ব ভাবা মানে মহান সত্তা ঈশ্বর সব জায়গাতেই আছে মানুষের অন্তরেও আছে তো এটা হিন্দুদের আকীদা বাইবেল পড়ে ফার্স্ট ত্রিমতি প্রথম অধ্যায় 9 থেকে 14 অনুচ্ছেদ এবং খ্রিস্টানদের আকীদা বিশ্বাস করে যিশু খ্রিস্ট তাদের ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান তো ভাই আল্লাহ সুবহান তাদ জেনে প্রশ্ন করেছে কেন আহলে কিতাবে মুশরিকদের আকীদা ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান তাদের আল্লাহ সুবহান কালেমা না জিজ্ঞাসা করে জিজ্ঞাসা করেছে কে আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় কেন মুমিনদের আল্লাহ হচ্ছে আসমানে তার আরশের সমন্বিত তার জেনে তাহলে সুবহান মিরাজ আসমানে গিয়েছিল সর্বত্র বিরাজমান হলে সাত আসমান ভেদ করে যাওয়ার দরকার ছিল নাকি বলতে ঈশ্বর আসসালাম এখন কোথায় আছে কোথায় আছে আল্লাহ সুবহান তাআলা আসমানে তুলে নিয়েছে তো কোথায় 
আরে ভাই এটাও কেউ যদি বলে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান তো মিরাজ করানোর কি দরকার ছিল ঈশ্বর সঙ্গে আসমানে তোলা দরকার কি ছিল সেটা মারি যে চার নম্বর আয়াত যে আল্লাহ সুবান তালা পক্ষ থেকে যে ফেরেস্তা মন্ডলীরা আসে রু কবজ করে নিতে কত সময় লাগে চার হাজার বছর এক হাজার বছর বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে তো স্পষ্ট যে আল্লাহ সুবান তালা পাঁচ নম্বর আয়াত এটা সাংঘর্ষিক নয় এটা হুজুরের বোঝার ভুল এই জন্য ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ তরফ থেকে একটা কথা এসেছে এবং ইমাম আবহন পাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে এই যে কোরআনের এই আয়াত আর এই আয়াত দুটো সাংঘর্ষিক কিক নয় তিনি জবাবটা এটাই দিয়েছিলেন যে আল্লাহ তোমার সারা ধর্মের চেয়ে নিকটে এর অর্থ এটা যে আপনি আপনার ছেলেকে বলেন যে বাবা তুই যা দোকানে যা ছেলে বলছে বাবা ভয় লাগছে বুঝে আর আমি তোর সঙ্গে আছি তুই যা বা আমি তাকা আছি তুই যা ভাই বলে কি বলে না তো ইমাম আবহনি পেরাম উল্লাহ এই যুক্তি দিয়েছে আর চার ইমামের চার ইমামই একমত যে আল্লাহ আর তার আরশের সমন্বিত সর্বত্র বিরাজমান এটা সালাপ থেকে প্রমাণিত নয় এটা ইহুদি খ্রিস্টান এবং মুসলেকদের এটা আকিদা এটা তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় আসলে সেটি স্পষ্ট হয়েছে